வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்ட் பொன்னியின் சாரி எம்என் சாரி சிவகாமியின் சபதம் சரிங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா ரெக்கார்ட் பண்ணி அதனால சிவகாமியின் சபதம் பழகிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் எனிவே ஐ எம் வெல்கமிங் யூ ஆல் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் சிவகாமியின் சபதம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சேஃபா வீட்லையே கொரோனாவை எதிர்கொள்ற தைரியத்தோட இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா இப்போ தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஜாப் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க எனிவே எங்க போனாலும் சேஃபா கிளவுஸ் போட்டுட்டு மாஸ்க் போட்டுட்டு போறது நமக்கும் நல்லது மற்றவங்களுக்கும் நல்லது சரி எபிசோட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எபிசோட ஒருத்தருக்கு டெடிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எஸ்பிபி சார் ஒரு உப்பயர் வற்ற உன்னத கலைஞன் கலைஞர்கள் எல்லாருமே உன்னதமானவங்க தான் அதுலையும் இவர் வாழ்ந்த உயர்ந்த பீரியட் எம்எஸ்வி இளையராஜான்னு மலைகள் பக்கத்தில் வாழ்ந்த நேரம் கொஞ்சம் விட்டா தமிழை வச்சு புகழை தட்டிக்கிட்டு போக ஏகப்பட்ட கண்ணதாசன்கள் வைரமுத்துக்கள் வாலிகள் வேற ஆனா எது ஸ்டாண்ட் அவுட் இவர்னு நம்மளை உணர வச்சதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சந்தோஷத்திலையும் துக்கத்திலையும் கொண்டாட்டத்திலையும் வருத்தத்திலையும் சிரிப்பிலையும் ஒப்பாரியிலையும் காதல்லையும் கல்யாணத்திலையும் சார் நீங்க பாட்டு பாடிட்டே இருந்தீங்க குரல் ஒழிச்சுட்டே இருந்தது ஆனாலும் ஒலிச்ச குரல்களுக்கு மத்தியில நீங்க எங்க உணர்ச்சிகளையும் பிரதிபலிச்சீங்க கலைஞர்கள்னா வித்யா கர்வத்தோட தான் இருக்கணுங்கிற மரப உங்க குழந்தத்தனத்தினாலையும் ஹம்பிள் ஆட்டிடியூட்னாலையும் சுக்கு நுற உடைச்சு போட்டீங்க அதுதான் நீங்க எல்லாருக்கும் மேல ஸ்டூட் அவுட்னு எங்களை உணர வச்சுது நீங்க எங்களை விட்டு இப்ப போயிட்டீங்க அதை நம்ப கூட மனசு மறுக்குது எங்க போனீங்க எங்க இதயத்துல இருந்தவர் ஆன்மாக்குள்ள போயிருக்கீங்க அவ்வளவுதான் நீங்க இல்லாத தமிழ் இசை சரி வெற்றிடங்கள் உருவாகும் உருவாகணும் அப்பதான் பல கலைஞர்கள் அதை நிரப்ப வருவாங்க கலை வளரும் கலைஞர்கள் வளர விதையத்தான் நீங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க நாங்க சாகிற வரைக்கும் உங்க இடம் நிரப்பப்படுமான்னு சந்தேகம்தான் இந்த ஒரு எபிசோட உங்க காலடியில சமர்ப்பிச்சுட்டு நான் என்னோட பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறேன் பயணங்கள் முடிவதில்லை சரி இப்ப சிவகாமியின் சபதத்தோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட ஆரம்பிக்கலாம் இனிமேட்டு ஒவ்வொரு எபிசோடுக்கும் நான் ஒரு பேர் கொடுப்பேன் அது அந்த அத்தியாயத்தோடு ஒத்து போகிற பேரா இருக்கும் ஆனா அது கல்கி சார் கொடுத்த பேரா இருக்காது இது துறவியா போர்வீரனா அப்படிங்கிற எபிசோடு பல்லவர்கள் யாரு அவங்க எத்தனை வருஷம் தமிழகத்தை ஆண்டாங்க அவங்க வட இந்தியாவில் இருந்து வந்தவங்க தானே நம்ம ஆளுங்க இல்லையோ தமிழ் பேசினாங்களா நம்ம சோழர்களில் ராஜராஜர் மாதிரி அதில் யாராவது சிறந்த மன்னர்கள் இருக்காங்களா ஏதாவது பெரிய கோயில் மாதிரி சின்னத்தை விட்டுட்டு போயிருக்காங்களா இல்லை நாட்டை கொள்ளை அடித்தவங்கள அவங்களும் ஒருத்தங்களா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கொஷின்ஸ் வரும் நமக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் ஆன்சரை மாமல்லபுரம் சொல்லிடும் பல்லவக்குளம் சுமார் ஐநூறு வருஷம் நம்மளை ஆண்டு இருக்காங்க சிறந்த அரசர்கள் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா மகேந்திரவர்மரும் நரசிம்மவர்மரும் அப்பா பையன் தான் ஆனா சிறந்த வீரர்கள் எல்லாருமே வீரர்கள் தான் அப்புறம் என்ன ஸ்பெஷல் இவங்க எதுக்கு கொண்டாடணும்னு கேட்டா எவ்வளோ வீரர்களோ அவ்வளோ கலை பீத்தர்கள் சரி எல்லாத்தையும் இன்ட்ரோலே சொல்லிட்டா எப்படி ஒருத்தர ஒருத்தரையா அறிமுகப்படுத்த வேணாமா முக்கியமா நம்ம கதையோட நாயகிய அறிமுகப்படுத்தணும் இல்லையா எல்லாரையும் காட்டுறேன் வாங்க ஸ்பிரிங் சீசன்னு நாம சொல்ற ஒரு இளவேனில் காலத்துல சாயந்தரமா மகேந்திர தடாகம்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஏரிக்கரை வழியா ரெண்டு பேர் ராஜபாட்டையில நடந்துட்டு இருக்காங்க அந்த ராஜபாட்டை காஞ்சிபுரத்துக்கு தான் போகுது அந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் ஆறு அடி உயரத்துக்கு வளர்ந்து அமிதாப் பச்சனுக்கு தம்பின்னு இருந்தார் ஆனா அவர் ரேஞ்சுக்கு இல்ல இவர் காவே ட்ரெஸ் போட்ட சன்னியாசி மனுஷன் கடுமையான தவம்லாம் பண்ணி இருந்தாரோ என்னவோ அந்த புத்த பிக்ஷுவோட முகம் வறண்டு கெட்டிப்பட்டு ரொம்ப மொரட்டுத்தனமா இருந்தது சன்னியாசி அதுவும் புத்த சன்னியாசினா பார்த்த உடனே அன்பு தெரியணும் நம்ம சூடாமணி விகாரத்து தலைமை பிக்ஷு மாதிரி கையெடுத்து கும்பிட தோணணும் ஆனா இவரை பார்த்ததும் பயம்தான் வந்துச்சு சரி இவரை பார்க்க வேணாம் கூட யார் நடக்கிறா அவரை பார்க்கலாம் அது ஒரு பையன் வயசு ஒரு பதினெட்டு தான் இருக்கும் 
ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நடந்து நடந்து களைச்சு போனவங்களா தெரிஞ்சாங்க அப்போ அந்த பையன் இன்னும் தலைநகர் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு சாமி அப்படின்னு கேட்டான் இதோன்னு அவர் காட்டின பக்கம் மரத்துக்கு இடையில பெரிய பெரிய மாளிகையும் கோபுரமும் தெரிஞ்சுது அந்த பையன் அதை கண் கொட்டாமல் பார்த்துட்டே இருந்தான் அப்புறம் அந்த புத்த பிட்சுவை பார்த்து இன்னும் ஒரு நாழிகை எடுக்குமா அப்படின்னு கேட்டான் ஆமாண்ணாரு பிட்சு அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் உட்காந்துட்டு வர்றேன் நீங்க முன்னாடி போங்கன்னு சொன்னா அவன் சொல்லிட்டு தன் கையில வச்சிருந்த மூட்டையும் தடியையும் கீழே ஓரமா வச்சுட்டு உக்காந்து அந்த பெரிய ஏரிய ரசிச்சு பார்த்தான் அந்த பிட்சுவும் அவன் பக்கத்திலேயே உட்காந்தாரு சூரியன் அஸ்தமிக்கிற நேரம் வானமி சிவப்பு கலர்ல ரத்தம் ஓடின போர்க்களம் மாதிரி இருந்தது மகேந்திர தடாக தண்ணி தெளிவா உறுக்குன தங்க மாதிரி அந்த நேரத்துல மின்னுச்சு அந்த ஏரியோட மேற்கு திசையில சின்ன சின்ன குன்றுகள் மாலை நேரத்து நிழல்ல ஏரி மேல விஸ்தாரமா படர்ந்திருந்ததுனால ஏரி தண்ணி அந்த இடத்துல மட்டும் கரு நீல கலர்ல தெரிஞ்சுது அதுல வெள்ள வெள்ளையா ஏதோ தெரிஞ்சுது கொஞ்சம் ஊத்து பார்த்தா நாரிங்க ஒத்த கால தவம் பண்ற போஸ்ல நின்றுட்டு இருந்துச்சு ஒரு சில நேரத்துல அதுங்க கூட்டமா தண்ணில இருந்து கிளம்பி உயர பறக்கிற அழகே அழகு அத பார்த்தவங்க மெய் மறந்து போயிடுவாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த அந்த பையன் இந்த ஏரிய போய் தடாகன்னு சொல்றாங்களே மகேந்திர சமுத்திரோன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு தனக்கு தானே சொல்லிக்கிட்டான் அப்போ அந்த புத்த பிட்சு இந்த ஏரியில இப்ப தண்ணி குறைஞ்சிருக்கு ஐப்பசி மாசத்துல மழை பெஞ்சு ஏரி நிரம்பி இருக்கத பார்த்தா நெஜ சமுத்திரம் மாதிரியே இருக்கும்னு சொல்லிக்கிட்டே புத்த பிட்சு எந்திரிச்சாரு கிளம்பிட்டீங்களா சுவாமி அப்படின்னு கேட்டான் அவன் ஆமா பரஞ்சோதி என் கூட வரதான் உனக்கு பிடிக்கல போலையே அப்படின்னாரு பரஞ்சோதிங்கிற அந்த பையன் மூட்டையை எடுத்துக்கிட்டு அவர் கூடயே நடக்க ஆரம்பிச்சான் ராஜபாட்டையில கூட்டம் அதிகமா இருந்துச்சு பிரயாணம் பண்றவங்களை ஏத்தின வண்டியும் நெல்லும் வைக்கோலும் ஏத்தின வண்டியும் வரிசைய போய்கிட்டே இருந்துச்சு சாலைக்கு அந்த பக்கம் முத்தின கதிர் இருந்த நெல் வயல் பறந்து கிடந்துச்சு அறுவடைக்கு ரெடியா இருக்கும்னு கதிர் சாஞ்சு சொல்லாம சொல்லிச்சு அங்கங்க கொஞ்சம் அறுவடை வேலையும் நடந்துட்டுதான் இருந்துச்சு வயல்ல புது நெல்லு புது வைக்கோல் வாசம் சும்மா கம்முன்னு வந்துட்டு இருந்துச்சு கொஞ்ச தூரம் போனதும் ஒரு அழகான கிராமம் வந்துச்சு அந்த கிராமத்தை தாண்டினதும் நெல்ல வாசனைக்கு பதிலா மல்லிகை வாசனை வந்துச்சு அத மூக்கால உள்ள இழுத்து உடம்பு முழுக்க பறவை விட்டு அனுபவிக்கலான்னு தோணுச்சு அந்த உணர்வுல ஆகான்னு சொன்னா பரஞ்சோதி கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் நந்தவனம் தான் தெரிஞ்சது மல்லிகை முல்லை புதர் மேல அப்படியே நட்சத்திரம் வந்து படிஞ்ச மாதிரி குண்டு குண்டா மல்லிகை முட்டும் முத்த முத்தா முல்லை முட்டும் பூத்து குலுங்குனுச்சு இந்த வெள்ள பூக்களுக்கு மத்தியில செவ்வந்தியும் கான்ட்ராஸ்ட தெரிஞ்சு மனச கொள்ள கொண்டுச்சு சுவாமி இவ்வளவு பூவையும் என்னதான் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டான் பரஞ்சோதி பாதி கடவுளுக்கு அர்ப்பணமாகும் மத்த பாதி காஞ்சிபுரத்துல உள்ள பொண்ணுங்க கூந்தலுக்கு போகும்னு சொன்னாரு பிட்சு அங்க பாருன்னு சொன்னாரு அவர் காட்டின இடத்துல ஒரு பாம்பு ஊர்ந்து போய் தோட்டத்துக்குள்ள மறைஞ்சது இந்த மல்லிகை வாசனைக்கு ஜந்துக்கள் எங்கன்னு வரும்னாரு பிட்சு கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேரும் மௌனமா நடந்தாங்க பரஞ்சோதி எதையோ நினைச்சுக்கிட்டமா மாதிரி சிரிச்சான் என்னதுன்னு கேட்டாரு சுவாமி இல்ல மத்தியானம் என்ன அந்த சர்பத்து கிட்ட இருந்து காப்பாத்தினீங்களே நீங்க பிட்சுவாச்சே உயிரை கொல்லலாமா அப்படின்னு நினைச்சு சிரிச்சேன்னா அவன் தன்னை கொல்ல வந்தா பசுவே கொல்லலாமேன்னாரு பிட்சு ஆனா அது உங்களை கொல்ல வரலையே அப்படின்னா பரஞ்சோதி கொஞ்சம் கிண்டலாவே கேட்டான் என் சிஷ்ய பிள்ளைய நான் தானே காப்பாத்தணும்னு கேட்டாரு பிட்சு சிஷ்யனா யார சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா பரஞ்சோதி ஆமா நீ ஒரு தடவை என் உயிரை காப்பாத்தின அதுக்கு பதிலான அவர் சொல்லும் போது நான் உங்க உயிரை காப்பாத்தினேனா அது எப்போ அப்படின்னு கேட்டா முன்னொரு வருஷத்துக்கு முன்னாலன்னு சொன்னாரு பிட்சு ஓஹோ நீங்க முக்காலமும் உணர்ந்த முனின்னு தெரியாம போயிடுச்சேன்னு சொன்னா பரஞ்சோதி விட்சு மௌனமா நடந்தாரு மறுபடியும் அவன் சுவாமி இனி நடக்க போறது கூட உங்க ஞான திருஷ்டிக்கு தெரியும்லன்னு கேட்டான் பரஞ்சோதி சரி இப்ப நடக்க போறது உன்ன சொல்லட்டுமான்னு கேட்டாரு அவரு சொல்லுங்கன்னு சொன்னான் இந்த நாட்டுல போர் நடக்க போகுதுன்னு சொன்னாரு என்னது யுத்தமா பெரிய யுத்தமான்னு கேட்டான் ஆமா மகா யுத்தம் பாலாறு ரத்த ஆரா ஓட போகுது மகேந்திர தடாகம் ஃபுல்லா ரத்தமா ஆக போகுதுன்னு சொன்னார் ஐயோ பயமா இருக்கு போது அடிகளேன்னு கொஞ்சம் சத்தமாவே சொன்னா பரஞ்சோதி கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்துட்டு சரி நாட்டு சமாச்சாரம் நமக்கு எதுக்கு சுவாமி ஏன் விஷயம் ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்கன்னு சொன்னான் இன்னைக்கு ராத்திரி உனக்கு ஒரு கஷ்டம் வரப்போகுதுன்னு சொன்னாரு 
சிவசிவா நல்லதா ஏதாவது சொல்லக்கூடாதான்னு கேட்டான் பரஞ்சோதி ஆனா புத்தர் அருளால அந்த கஷ்டம் நீங்கும்னு சொன்னாரு நான் சைவ சுவாமி புத்தர் எனக்கு அருளுவாரான்னு கேட்டா அவன் புத்தர் கருணை எல்லையே இல்லாததுன்னாரு அவரு அங்க வர்றது யாருன்னு கேட்டான் பரஞ்சோதி திடீர்னு அப்பத்தான் மால மங்குன வெளிச்சத்துல ஒரு உருவம் அவங்களுக்கு எதிர்த்தாப்புல வந்துட்டு இருந்துச்சு பார்த்தாலே தெரியலையா திகம்பர சமண முனிவர் வர்றாருன்னு சொன்னாரு பிட்சு சமண முனிவர்கள் இன்னும் இங்க இருக்காங்களான்னு கேட்டான் பரஞ்சோதி முக்காவாசி பேர் பாண்டிய நாட்டுக்கு போயிட்டாங்க மத்தவங்களும் சீக்கிரம் போயிடுவாங்கன்னு சொன்னாரு அந்த பிட்சு சமண திகம்பர முனிவர் பக்கத்துல வந்தாரு அவர் புத்த பிட்சு அளவுக்கு உயரமா இல்ல கட்டையாவும் குட்டையாவும் இருந்தாரு கௌபீனம் அதாவது கருப்பு துணி கோவணம் அது ஒண்ணுதான் அவரோட ட்ரெஸ்ஸா இருந்தது ஒரு கையில உரி தூக்கி கட்டுன கமண்டெல்லாம் வச்சிருந்தாரு இன்னொரு கையில மயில் தொகை விசிறி கக்கத்துல சுருட்டின சின்ன பாய் ஒண்ணு இந்த திகம்பரர்கள்னு சொல்லப்படுறவங்க சமண மத துறவிகள் சமண சமயத்த ஜைன மதம் ஆறுகத மதம் நிகண்ட மதம் அநேகாந்த வாத மதம் சியாத வாத மதம்னு பேர்கள் நிறைய சொல்லுவாங்க அதாவது இருபத்தி நாலாவது தீர்த்தங்கரர்னு சொல்லப்படுற வர்த்தமான மகாவீரர் இருந்து பரப்புன சமயம் இந்த தீர்த்தங்கரர்கள் நீளமான ஆயுள எப்படி தக்க வைக்கிறதுன்னு கற்பிச்சவங்க மகாவீரர் இவங்கள எழுபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் உயிர் வாழ்ந்தாரு இதுல மூணு பிரிவு இருக்கு ஸ்வேதாம்பர சமணம் திகம்பர சமணம் ஸ்தான சுவாசி சமணம் ஸ்வேதாம்பரர்கள் வெள்ளக்கலர் ஆட அணிவாங்க ஸ்வேதாம்பரம்னாலே வெண்மை ஆடைன்னு அர்த்தம் திகம்பரர்கள் துணி போடவே மாட்டாங்க மேபி தமிழ்நாட்டில் மாறிடுச்சா என்னன்னு தெரியல திகம்பரம்னாலே ஆடை இல்லாமல் இருக்கிறதுன்னு தான் அர்த்தம் ஸ்தான சுவாசிக்கு உருவ வழிபாடு கிடையாது சமண ஆகம நூல்களை வச்சு கடவுளா பாவிச்சு வணங்குவாங்க இதுல ஒரு கொசுறு செய்தி என்னன்னா கண்ணனையே ஒரு தீர்த்தங்கரரா நம்புவாங்க ஜைனர்கள் அவர் சமண மதத்தை பரப்புவாருங்கிறது அவங்க நம்பிக்கை இவங்கள சமணர் ஜைனர் ராமணர் ஆறு கதர் இப்படி எல்லாம் கூப்பிடுவாங்க இப்ப கதைக்கு வரும் திகம்பர சாமியார் பக்கத்துல வந்ததும் புத்த பிட்சு புத்தம் சரணம் கச்சாமின்னாரு சமண துறவி உடனே அருகர் தாழ் போற்றின்னாரு இருட்டுற நேரத்துல எங்க சாமி போறீங்கன்னு கேட்டாரு பிட்சு இந்த ருத்ர பூமியில எனக்கு என்ன வேலை தொண்ட மண்டலமே சடையன் கூத்தாடுற காடாயிடுச்சே தெரியாதா நான் பாண்டிய நாட்டுக்கு போறேன்னாரு அவரு இன்னைக்கு ஏதாவது முக்கியமான விசேஷமானு கேட்டாரு பிட்சு ஆமா கோட்ட கதவை மூட போறாங்களான்னாரு சமண முனி சொல்லிக்கிட்டு அவர் வேகமா போயிட்டே இருந்தாரு ஒரு காலத்துல இந்த பல்லவ நாட்டுல சமணர்கள் வச்சதுதான் சட்டமா இருந்தது அவங்க கிழிச்ச கோட்டை மகேந்திர சக்கரவர்த்தி தாண்ட மாட்டார்ன்னு சொல்லி நிறுத்தினாரு புத்த பிட்சு இப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா பரஞ்சோதி இப்ப சைவ வைஷ்ணவங்களோட பாடுதான் கொண்டாட்டமா இருக்குன்னு சொன்னாரு பிட்சு ஓஹோன்னா பரஞ்சோதி ஏதோ கோட்டை கதவை சாத்துறத பத்தி சொன்னாரே அது என்ன சாமி அப்படின்னு கேட்டான் அங்க பாருன்னு அவர் காட்டின பக்கம் காஞ்சி மாநகரத்தோட தெற்கு கோட்டை வாசல் தெரிஞ்சது கோட்டை கதவு பிரம்மாண்டமான கதவு மூடி இருந்துச்சு கோட்டை மதில சுத்தி பெரிய அகழி இருந்துச்சு அதோட அகலமே நூறு அடி இருக்கும் அடியில இருட்டு நேரத்துல தண்ணி இருந்துச்சு அகழிங்கிறது கோட்டை பாதுகாப்புக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு அமைப்பு கோட்டை சுத்தி ஆறு டைப்ல ஒரு பெரிய பள்ளம் கட்டப்பட்டிருக்கும் அதுல முதல மாதிரி கொடிய விலங்குகள் இருக்கும் யாராவது கட்டாயமா பர்மிஷன் இல்லாம கோட்டைக்குள்ள ஏற முயற்சி செஞ்சா அது உள்ள விழ வேண்டி இருக்கும் அது தவிர கோட்டை உள்ள போய் வர்றதுக்கு கதவுக்கு நேர பாலம் அமைச்சிருப்பாங்க அது பெரும்பாலும் மரப்பாலமா தான் இருக்கும் அது தேவையான நேரத்துல ஏத்தி இறக்கி ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு வசதியா வச்சிருப்பாங்க போர் முற்றுகை நேரங்கள்ல இது கோட்டைக்குள்ள உள்ளவங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் இது அகழிய பத்தி தெரியாதவங்களுக்காக சொல்றேன் நம்ம டிராவலர்ஸ் ரெண்டு பேரும் அந்த அகழிக்கு பக்கத்துல வந்ததும் பாத ரெண்டா பிரிஞ்சு ஒன்னு வலப்பக்கமாவும் இன்னொன்று இடப்பக்கமாவும் கோட்டை மதில சுத்தி அகழிய ஒட்டியே போச்சு சாலையில உள்ள வண்டிகளும் மனுஷங்களும் எந்த பாதையில வேணாலும் போகலாம் அகழி மேல ஒரு மரப்பாலம் இருந்துச்சு அது கோட்டை வாசல் வரைக்கும் போச்சு புத்த பிட்சு பரஞ்சோதிக்கு சைக காட்டிட்டு அந்த பாலத்து மேல நடந்து போனாரு இவருக்கு என்ன கான்பிடன்ஸ் பாருங்க இவருக்காக தான் கோட்டை கதவை திறந்து வச்சுட்டு இருக்காங்களாம் பாருங்க சரியான விவகாரம் பிடிச்ச ஆளா இருப்பாரு இந்த பிட்சு அடுத்த எபிசோட்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் I hope you enjoyed that show. Like to thank our sponsors this week and tell for supporting us. 
first, right off the bat, want to congratulate Ashton Doctor on celebrating the 300th episode of The Habit Coach. It's a great show. If you haven't been listening to it, listen to it now. And if you listen to it, you can almost go for an entire year with an episode a day. It's really fun. Do definitely check that out. Arjun Kolladi, the head of sales for Spotify in India, was on Advertising is Dead. Do check that out. Really fun show. On Cyrus Says, we had Samit Basu, the author, fantasy author, one of my favorites. Definitely do check that out. It was with Sub Memoria Week this week on the IVM Network. He was on Cyrus Says Cock and Bull on Thursday. He was on Lit Nama and, of course, his own podcast, Postcards from Nowhere. Do check that out. And one last note before we go. IVM Likes is back, and we've been doing a bunch of interesting conversations about different pop culture things that you might want to check out during the pandemic. Do give it a listen. I'm sure you'll enjoy that. And with that, I hope to see you again next week. Beta, did you know 79% of all scientists in NASA are Indian only? Look, in India, the tax is only middle class. Hai. Everyone is just enjoying free, yaar. Aajkal ke youngsters are only interested in partying and enjoying. They don't have to study the country. Beta, you just get married. After that, toh, you can enjoy life like anything. I will tell you what this country needs. This country needs 15 years of dictatorship. That is the only, the only way to become a superpower. See the Chinese, how much they've progressed. So now, you've seen WhatsApp forward. Dekha. So what's common between all of these statements? They're all absolutely rubbish. Fake WhatsApp forwards that spread like wildfire. And statements that defy any logic. They are here to debunk them all. Where your family WhatsApp groups? Worst nightmare. Where what happens when you read a book? Basically, we are just a bunch of guys who want to cut through the bullshit of everyone saying this, how it won't be true. So that the next time someone confidently squeezes out some WhatsApp or Twitter BS, you can look them dead in the eye and go, uncle. Sit. So join me, Joel, and me, Tushar, every Mondays for a fresh new episode of Uncle, Please Sit.